माझं शिवार आहे ग्रीन एफ एम नव्वद पॉईंट चार माझं शिवार नमस्कार शेतकरी बंधूनो मी योगेश आपल्या आवडत्या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं स्वागत करीत आहे शेतकरी बंधूनो मी आज चिपरी तालुका शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर येथे आलेलो आहे येथील सतीश पाटील यांच्या गांडूळ खत युनिट मध्ये मी सध्या आहे शेतकरी बंधूनो सतीश पाटील गेल्या तेरा वर्षापासून गांडूळ खत निर्मिती करतायत त्यांच्या गांडूळ खत निर्मितीविषयी त्याचप्रमाणे त्यांच्या एकूण शेतीविषयी संपूर्ण अशी माहिती आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत सतीश सर तुमचं शिक्षण किती आणि तुम्ही या शेती व्यवसायाकडे कसा वाहलात माझं शिक्षण हे बी कॉम झालेलं आहे सांगली कॉलेजला त्यानंतर मी बी कॉम नंतर मी थोडं नोकरीचा प्रयत्न केला परंतु मला काही नोकरी मिळाली नाही बँकेमध्ये थोडं ट्राय केलं मग शेवटी गावातल्या सोसायटीमध्ये चिपरी सोसायटीमध्ये मी थोडे वर्ष जॉब केला त्यावेळी मला असं जाणवलं की रासायनिक खत शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणात वापरतात आणि सोसायटीमध्ये पगार कमी असल्यामुळे नवीन काहीतरी व्यवसाय करा असं मला जयशिमपूरचे आमचे मित्र अरुण मिर्जे आणि शिवाजी कतरे यांनी मला सांगितले त्यानंतर मी खादी ग्रामोद्योग कोल्हापूर येथे थोडं माहितीसाठी गेल्यावर मला असं कळालं की गांडूळ खत हा युनिट हा एकदम चांगला युनिट आहे आणि पूर्ण सेंद्रिय आहे मग त्याची मी थोडीफार चौकशी केली आणि ह्या क्षेत्राकडे वळलो सतीश सर तुमची एकूण शेती किती आहे आणि गांडू खत उभारण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी तुम्ही काही गांडू खत युनिटला भेटी दिल्या का माझी मूळची शेती वडलाची शेती फक्त दीड एकर होती आणि ज्यावेळी गांडूळ खत प्रकल्प उभा करायचा तर मला असं एवढा मोठा प्रोजेक्ट हा ह्या म्हणजे सांगली कोल्हापूर बेळगाव ह्या जिल्ह्यामध्ये मला कुठेही भेटला नाही मला हा प्रोजेक्ट एका ठिकाणी भेटला कराडला पाटण तालुक्यामध्ये शंभूराजे देसाईंचा मग तिथे मी युनिटला भेट दिली त्यानंतर मग त्यांच्याकडून थोडी माहिती घेतली आणि छोट्या प्रमाणात म्हटलं तर पट्टण कोडोलीचे अभय मकदूम साहेब यांना मी भेट घेतली आणि त्यांनी मला पूर्ण सहकार्य केले बरोबर आहे सर गांडू खत युनिट दोन हजार पाच साली एवढे कोणाचे नव्हते जेव्हा तुम्ही गांडू खत युनिट चालू करायचा निर्णय घेतला तेव्हा किती बेड पासून सुरुवात केली आणि त्याची शेडची उभारणी कशी केली सुरुवातीला मी दोन बेड केले तीन बाय तीस चे त्यानंतर पुढे मी थोडं बँक लोन केलं खादी ग्रामोद्योग मार्फत मी बँक युनियन बँक ऑफ इंडिया शाखा जयशिंपूर येथून मी लोन केलं आणि दहा हजार स्क्वेअर फुटाचा प्रोजेक्ट उभा केला महाप्रोजेक्ट उभा करत असताना त्याची रचना कशी केली जी बांधणी कशी केली रचना म्हणजे बांधणी अशी केली की प्रोजेक्ट चालतो का नाही हा पण मला भीती होती थोडी आणि शेतकरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गांडूळ खत घेतील ह्याविषयी मला थोडी शंका होती म्हणून मी बांधणी आमच्या गावातून इंजिनियर घेतले आणि सुतार काम करून बांबूच्या शेडमध्ये आम्ही हा प्रोजेक्ट उभा केला म्हणजे कमी खर्चामध्ये तुम्ही हे युनिट चालू केलं मी आता बघतो की हे बांबूच तुमच्या जवळजवळ स्ट्रक्चर उभं केलं तुम्ही आणि सिमेंटचे खांब रोवलेले आहेत आणि जे बेड बघतो ते पारंपरिक पद्धतीचे बेड आहेत आणि आता सध्या प्लॅस्टिकचे बेड आलेले आहेत किंवा त्या काळी सरकारी यांच्याकडे विटाचं बांधकाम करून गांडुकर निर्मितीचा प्रोजेक्ट उभा केला जायचा मग साध्या पद्धतीने गांडुकर निर्मिती करण्याचा निर्णय कसा झाला हा निर्णय असा झाला की मी बऱ्याच ठिकाणी बघितला प्रोजेक्ट त्यामध्ये न्याडा पद्धत तुम्ही जे आता बोलला की शासकीय कृषी शासकीय पद्धत त्याला न्याडा पद्धत म्हणतात तर त्या हौदमध्ये एवढे प्रॉब्लेम आले हौदाच्या बेडमध्ये की गांडूळ खत एक तर लवकर तयार होत नाही आहे आणि मी ज्यावेळी पट्टण कडूले आणि ते पट्टण कडूले मी ज्यावेळी मी बघितले स्वतः मी तीन दिवस तिथं जात होतो दररोज सकाळी आणि मी स्वतःहून काम केलं त्यामध्ये त्यावेळी मला असं जाणवलं की ह्या जमिनीवरती बेडमध्ये जर आपण गांडूळ खताचा प्रोजेक्ट केला तर एक फास्ट गांडूळ खत तयार होतं आणि दुसरी गोष्ट की हवा खेळती राहिल्यामुळे गांडूळ खत आणि गांडूळाची संख्या ही तंतु ही वाढत होती त्यामुळे मला असं जाणवलं की बाहेरचा वीट बांधकाम करून किंवा बाकीचा खर्च करण्यापेक्षा आपण ह्या पद्धतीने करू म्हणजे तेरा वर्षापासून तुम्ही हीच पद्धत अवलंबत आहे हा त्यानंतर आज झालं की मी ज्यावेळी मी हा बिझनेस चालू केला पूर्ण क्षमतेनं त्यावेळी मला प्रचंड मागणी वाढली माझी क्वालिटी बघून की मागणी मी मग थोड्या प्रमाणात मी पहिल्यांदा पंचवीस टनाचं केलं पर मंथ पंचवीस टनाचं त्यानंतर आता मी पन्नास टन गांडूळ खत तयार करतो की मला पंचवीस टन तयार केल्यानंतर असं जाणवलं की माझं मार्केटिंग आणि माझी क्वालिटी फार चांगली निघाली की त्यामध्ये मला असं वाटलं की मी हैदराबाद परत ग्वाल्हेरला परत सेलम तामिळनाडू केरळला ह्या भागात भेटी दिल्या की त्यांची पद्धत कसं आहे बघू तर त्यांची पण पद्धत पूर्ण एक तर प्लॅस्टिकमध्ये होती की त्यांना ते प्लॅस्टिक तीन वर्षानं खराब होत होतं आणि त्यांना मी त्यांच्याकडून मी माहिती घेतली होती की त्यानंतर मला असं जाणवलं की ते पूर्ण क्षमतेचा असा प्रोजेक्ट नव्हताच तो एक तीन वर्षानं बदल होणार किंवा एक 
तीन तीन ते चार महीने एक बेड मध्य गांडूल खत तैयार वे लगता होता पर मज नहीं मज कल मैं जमीनी वे मेरा पंच दिवस एक एक नंबर क्वालिटी गांडूल खत मिला मैं पद्धत बदल नहीं पैलापास पद्धत तुम्हें है आता आम ऐक शेक बंधु सह कि तुम्हारे तो शेती कमी है जनावर सुधा एक का दोन है मग हेला लगना जो शेणकत है तो तुम्हें कस मिलता विकत जे शेणकत घाडू खत निर्मित करता मैं कस पर कस जयसिंहपुर वरुण मी सतोष नेरलेकर मेरा ट्रैक्टर वाले आम चे परम मित्र आम चे ग पंद्रह वर्ष तेरा वर्ष मे गांडू शेणखत पुरव शेणखत मेरा फूल चांग क्षमते चांगल क्वालिटी से मैं गोटा वरच शेणखत आने पेक्षा जी गवली नगरपालिके एरिया मध्य जे गवली लोग होता मी शेण घत हा शेनापस एक, एक डम्पिंग ट्रॉली पास एक टन गांडू खत निकत मेरा साढ़े तीन हजार रुपये एक डम्पिंग ट्रॉली पोच मिलती शेणखता की मेरा घर से जानवर दोन तीन आया एक थोड़े थोड़े शेन मेरा मिलत जो आम ऐसा शक्ति मंत्री सर कि अशा प्रकार शेणखत आर गांडू खत निर्मित करता हि जी प्रक्रिया है कश है सर्वसमें मत कि शेक बंधुओं संगा कि प्रत्येक शेक छोटा प्रमाण का गोटा आतो कि आप शेती मरयादे अपना जर गांडू खत तैयार करते कराए तो अपन जमीनी वरती बेड कर घर शेनापास घर एक दो चार जानवर आए तो दर रोज एक तीन चार बुट्टी अपना शेणखत मिलू शकत पंद्रह दिवस शेन अपन जर साठव एक बेड छोटे तैयार के लिए बेड मध्य अपन जर गांडू सोडली दर रोज पानी मारने फिर पंद्रह वीस मिनटा काम शेक बंधुना मैं शेक बंधुना की नम्र विनंती करते कि प्रत्येक घरी गांडू खता प्रकल्प वहां अपने शेती की सुधारणा वहां नहीं तो अपन पूछा पीढ़ीला हि जर आप गांडू खत कि सेंद्रीय खत वपरल नहीं है तो रासायनिक खता जर भरमसाट वाला तो अपन पूछा पीढ़ीला शेती ही देव शक नहीं नापीक बने हाँ नक्की सर तुम्हें जमनी वरती गांडू खत करा सलाह देता है परंतु तुम जो शेड है तो तुम्हें दोन फुटा सीमेंट की छोटीसी पट्टी ओढ़ी है कारण मे तुम्हें बाहर से का आत नए बेड खराब करू नए मनु पर इतर जी उपद्रव प्राणी है प्राणियों बेड खराब होते हैं का मैं नहीं थोड़ा प्रमाण होता थोड़ा प्रमाण खर आप जरा वरती वरती तो वहीवाट आयामें जाने ये एवडा प्रमाण शकत नहीं तुम्हें उल्लेख किया शेणखत आने सर बेड भरता गांडू सोड़ता तुम्हें गांडू खत निर्मित करता परंतु सद्या जे है कि पाला पचवा टाकलाव गए गांडू खत चांग तैयार होता तसा पाला पचवा उपयोग तुम्हें करता का सर मैं पाला पचवा उपयोग के थो एक पांच सा वर्षापूर्वी मेरा कि ऊसा पाला मधे कारण मजा हा प्रोजेक्ट फिर विक्री सा विक्री सा मेरा बयाचा गोषी आजे पूर्वीपास जे कस्टमर है तना मैं चांगल क्वाटी का माल दी मेरा मैं मध्य मध्यंतरी मैं ऊसा पाला वगैरह वपरला तो एनालि रिपोर्ट मैं के लिए ऊसा पाला कुछ ही विटैमीन नसा का रिपोर्ट फार मोटा आल नहीं कनर मैं थोड़ा सोयाबीन वगैरह सोयाबीन की जी मलनी के लिए कार्ड वगैरह आत तो वपरून बैठल तो रिजल्ट चांगला आला परंतु आता आम एरिया में पूर्ण ऊसा क्षेत्र आयाम आम सोयाबीन चे मिलत नहीं है मन अपन आम प्यूर शेणकत वो कारण तपासन अपना क्वाटी फार चली मिलते हैं शेक अपने आमको माल वर्षे वर उचलत नक्की सर मे शेणत बेड पसरतर गांडू तुम्हें सोड़ता दर रही पानी शिंपड़ता कालावधि गांडू खत तैयार होता परंतु मैं बोलते कि बेड वरती तुम्हें माइक्रो स्प्रिंकर्स बसवे मग ये बसवने का नीमक कारण क्या है कसा फायदा तुम्हारा हो सर हा मजा प्रोजेक्ट मोटा आयाम कि एक छत्तीस बेड है मजा गांडू खता मधे कि मैं अस जा कि मैं जर मोटर बसु जर दर रोज पानी मारू लगलो बाइक ने तो माला दर रोज एक कामगार लगा मैं नर शैलेष लंबे मन आम नेटाफेम के मित्र है तिने आम संगित कि बाबा ये स्प्रिंकलर अपन बसू शको तो ठीक है बसवा मटल मैं मैं अस जा कि मैं दर रोज एक तास बोर अपने बोर कि मोटरीच पानी फिरीच पानी आम्मी जो निम्मे शेताक सोड़न निम्म अपने गांडू खता प्रोजेक्ट वाल एक तासत आम टोटल प्रोजेक्ट हा पूर्णपने पानी व्यवस्थित होता है आम कामगार खर्च ही वाचला है नक्की सर शेणक के गांडू सोड़न कि दिवस तुम गांडू खत तैयार होता है जी गांडू तुम्हें गांडू खत निर्मित वरता 
आता ऍक्च्युली सर पहिल्यांदा आम्ही गांडूळ खताचे बेड शेण जे बाहेर शेण आता तुम्ही बघताय ते आम्ही आणल्यानंतर ते आपण आम्ही आत घेतो त्यामध्ये तो गांडूळ वरती सोडतो त्यानंतर पंधरा दिवसाने आम्ही परत बेड फिरवून घेतो तो म्हणजे त्यातला पाला पातोळा जो कचरा हे असतो दगड वगैरे ते आम्ही बाजूला काढतो आणि त्यानंतर पस्तीसाव्या दिवशी हा गांडूळ खताचा प्रोजेक्ट तयार होतो त्या गांडूळ खत तयार होतं आणि त्यानंतर ते बेड परत फसरवले जातात आणि आम्ही चालायला चालू करतो म्हणजे एक सर्वसाधारण पंचेचाळीस दिवस आपण पकडू शकतो एक एक हे निघायला गांडूळ खताचं लॉट निघायला म्हणजे हाय तसं तुम्ही शेणखत संपूर्ण पसरवता आणि त्यात गांडूळ सोडता आणि एक पंधरा दिवसात तुम्ही बेड फिरवता म्हणजे नेमकं काय करता बेड फिरवता म्हणजे जे आपण बेड घातलेत आता तुम्ही जे बघताय ते त्या बेड आपण वर खाली केलं ना की जे गांडूळ खालीपर्यंत जाऊ शकतात आणि एकदम फास्ट मध्ये तयार होतं तसं या हौद मध्ये तयार होत नाही त्या हौदामध्ये आपल्याला बेड फिरवता येत नाही गांडूळ बेड फिरवता शेण वगैरे फिरवता येत नाही म्हणून आम्ही ह्या पद्धतीचा वापर केला आणि ह्यामुळे ते वर खाली केल्यानंतर एकदम फास्ट प्रमाणात गांडूळ खत तयार होतो म्हणजे पंधरा दिवसात एकदाच फिरवता हा एकदाच फिरवतो एकूण आमचा बेड हा एक बेड हा तीन बाय शंभर फुटाचा आहे त्यामध्ये ज्यावेळी आम्ही शेण सोडतो त्यानंतर एका बेडमध्ये एक शंभर किलो आम्ही गांडूळ सोडतो आणि आपले हे गांडूळ आहे ते असोना फिटिडा ह्या जातीचे गांडूळ आहेत आणि मी तर मी शेतकरी बंधूंना सांगू इच्छितो की आपण म्हणजे मी ज्या वेगवेगळ्या भागामध्ये फिरलो पश्चिम बंगाल ओडिशा तामिळनाडू केरळ कर्नाटक उत्तर कर्नाटक परत गुजरातचे बॉर्डर राजस्थान ह्या भागामध्ये की आपल्याकडे शेतकरी बंधूंना मी सांगू इच्छितो की आपल्याकडे एक असा समज आहे की देशी गाय गीर गाय सेवाल गाय असे जे गायीचा फरक आहे परत आपण केरळला गेलो तर तिथं कासारडो गायी मिळते म्हणजे ज्या त्या वातावरणात जे गांडूळ तयार होतात त्याच पद्धतीने गायी पण तयार होतात ऍक्च्युली भारतात गांडूळाचे तीनशे जाती आहेत परंतु ते ज्या त्या भागात चालणाऱ्या जाती जर पाहिल्या तर आपल्या भागात सांगली कोल्हापूर बेळगाव आणि कराड पुणे पर्यंत हे आपल्याला फक्त असुना फिटिडा ही व्हरायटी चांगली असेल हाय नक्कीच सर पंचाळीस दिवसामध्ये तुमचं गांडूळ खत तयार होतं तर सर्वपणे एकावेळी किती बेड तुम्ही लावता आणि किती बेड काढता आणि ह्याचा काय क्रम ठेवला आहे का सर आता तुम्ही पाहतच आहेत की आपले दोन प्रोजेक्ट आहेत मोठे तीस बाय शंभरचे असे दोन प्रोजेक्ट आहेत एक आम्ही काय करतो पहिल्यांदा एक एक शंभर फुटे आम्ही वीस बेड लावून घेतो एक बेड तीन फूट रुंदीचा आणि शंभर फूट लांबीचा आहे असे आम्ही वीस बेड लावून घेतो त्या वीस बेडमध्ये आम्हाला पंधरा ते वीस पंधरा ते सतरा टन गांडूळ खत निघतं ज्यावेळी हा आम्ही ज्यावेळी हा बेड एक बेड चालायला चालू करतो त्यावेळी आम्ही दुसरा दुसऱ्या बेड शेडमध्ये आम्ही हा परत शेणखत ओढून तिथं आम्ही बेड घातला जातो म्हणजे काय होतं की एकाच वेळी सगळा आमचा गांडूळ खत तयार होत नाही त्यामुळे कामगार पण कामगारांची संख्या पण कमी असली तरी पण चालेल आणि हे चालून पूर्ण झाल्यानंतर मग आम्ही परत दुसऱ्या शेडमध्ये तिकडे चालायला चालू करतो तोपर्यंत तिकडे बेड घातलेले असतात ह्या शेड मध्ये सहसापणे एका शेड मधून किती टन गांडूळ खत मिळत सर एका शेड मधून आम्हाला वीस टन गांडूळ खत मिळत एका शेड मधून जर महिन्या महिन्याकाठी किंवा सव्वा सव्वा महिन्याकाठी जर वीस टन गांडूळ खत मिळत असेल त्याची विक्री व्यवस्था तुम्ही कशी उभी केली आणि सुरुवातीला विक्री करत असताना नेमके काय प्रॉब्लेम आले तुम्हाला सुरुवातीला मी ज्यावेळी दोन हजार पाच ला विक्री करायला बाहेर पडलो त्यावेळी मी सांगोला पाचेगाव जुनुनी परत आपलं सोनीपाटगाव सावर्डे तासगाव ह्या भागात आम्ही फिरलो परत दुधगाव ह्या भागात जे आम्ही फिरलो त्यावेळी मला असं जाणवलं की कि त्यावेळी गांडूळ खत हे ओरिजिनल कोण देतही नव्हतं मग त्यानंतर मी शेतकऱ्यांना कन्व्हिन्स करत गेलो आणि ह्यामध्ये मी एक असं काय केलं की मी कुठल्याही व्यक्तीला मी कितल्याही म्हणजे मार्केटिंगसाठी मी कुणाला ठेवलं मी स्वतः मार्केटिंग केलं त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माझ्यावर विश्वास बसू गेला आणि ज्यावेळी जे शेतकरी मी ज्या शेतकऱ्यांना भेटलो त्या शेतकरी माझ्या ज्यावेळी प्रोजेक्टवर आले त्यावेळी त्यांना गांडूळ खताची खरी माहिती कळाली की गांडूळ खत कसं असतं त्यामुळे मला मार्केटिंगला आता कुठलाही त्रास आला नाही कसं केलं हे गांडूळ खत तुम्ही शेतकऱ्यांना देता आणि खर्च होता किती रक्कम तुम्हाला शिल्लक राहते मी शेतकऱ्यांना आता सात हजार रुपये टनानं मी गांडूळ खत देतोय आणि मला सर्वसाधारणपणे माझा प्रोजेक्ट मोठा मोठा असल्यामुळे महिन्याला मला एक तीस चाळीस हजार रुपये पगार पडतो सर खर्च वाजा जाता खर्च वाजा जाता तुम्ही तेरा वर्ष गांडूळ खत निर्मिती करताय तर तुमचे काही शेतकऱ्यांशी अगदी जवळचे संबंध आले असतील की जे आता कायमस्वरूपी तुमच्याकडे गांडूळ खत घेतात त्यांचे अनुभव काय आहेत 
तर त्यांच्या अनुभव अतिशय चांगले आहेत की मी ज्या तेरा वर्षापासून मी ज्या शेतकऱ्यांना गांडूळ खत देतोय ते शेतकरी माझ्याकडे रिपीट येतात आणि गांडूळ खत माझ्याकडूनच घेऊन जातात एक एक तर शेतकरी असे आहेत की त्यांनी ज्यावेळी भाजीपाला करत असताना त्यांना जर माझं गांडूळ खत अवेलेबल नसेल तर ते शेतकरी माझ्यासाठी थांबतात हा माझा मोठा अनुभव आहे आणि ह्या दृष्टीनं म्हणजे माझी पण काहीतरी क्वालिटी आहे असं मला वाटतं सर आता आमच्या ऐकण्या शेतकरी म्हणून सांग की नोकरी न करता तुम्ही हा गांडूळ खताचा प्रोजेक्ट चालू केला तर नोकरी केली असती तर मिळणारा समाधान आहे किंवा पैसा आहे आणि आता हे जे तुम्ही करताय यातून मिळणारं पैसा आणि समाधान यात काय फरक आहे भरपूर फरक आहे सर मला मला मी जर नोकरी केली असते तर मला थोडे पैसे जादा मिळाले असते कमी मिळाले असेल भाव वेगळा परंतु मी जे गांडूळ खताचा प्रोजेक्ट उभा केल्यानंतर जो माझ्या शेतकरी बांधवांची माझी ओळख्या झाल्या ह्या पाच सहा जिल्ह्यामध्ये पुणे विजापूर पर्यंत तिकडे महाराष्ट्रामध्ये पुणे इंदापूर सोलापूर सांगली जिल्हा कोल्हापूर चंदगड सॉरी रत्नागिरी सावंतवाडी हा जे शेतकऱ्यांची ओळखी झाल्या ही माझी फार मोठी कमाई की मी ह्या शेतकऱ्यांना मी वैयक्तिक भेटू शकतो बोलू शकतो किंवा त्यांना वैयक्तिक त्यांच्या घरी मी जाऊ शकतो ह्या ही माझी फार मोठी पुणे सर सर तुमची दीड दोन एकर शेती सुद्धा आहे मग या गांडूळ खताचा उपयोग शेतीसाठी करता का हो शं करतो सर मी ह्या शेतीमध्ये फक्त भाजीपाला घेतोय मग तुमचा खतावरचा खर्च नक्कीच वाचला असेल हो नक्की वाचला आणि मी शेतकरी बांधवांना सांगू इच्छितो सर की भाजीपालाची लागण करताना झाड लावताना जे आपण आगरी पाडलं त्याला आम्ही आगरी म्हणतो ते आगरी पाडल्यानंतर त्यामध्ये एक शंभर ते दोनशे ग्रॅम गांडूळ खत घातल्यानंतरच झाड लावा असं मी शेतकरी बंधूंना सांगतो कारण याचा एक फायदा काय गांडूळ खत गांडूळ खत म्हणजे जे आम्हाला लहानपणा लहानपणी जे खारीक आणि बदाम घासून जे लहान मुलांना आपण देत देतो तेच गांडूळ खत हे पिकाला करतं भाजीपाल्याला करतं त्यामुळे शेतकरी बंधूंना माझी कळकळीची विनंती आहे की झाड लावताना थोड्याफार प्रमाणात गांडूळ खत घालात नेमका काय फायदा होतो झाड लावल्यानंतर झाडाची ग्रोथ वाढती पांढऱ्यामुळे फास्ट सुटतात आणि एकदा पांढऱ्यामुळे फास्ट सुटल्या झाडांना की रोगराई पण प्रमाण कमी येतो सर आता आमच्या ऐकणाऱ्या शेतकरी बंधूंना तुम्ही काय सल्ला द्याल मी शेतकरी बंधून एवढं सांगू शकतो की प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या घरी एक दोन जनावर असतात त्यांनी छोट्या प्रमाणात गांडूळ खत तयार करून फक्त दररोज पंधरा मिनिट जर शेतकऱ्यांनी वेळ दिला की गांडूळ खताच्या आपण जे उभा केला त्या गांडूळ खताच्या प्रकल्पला तर आपल्या शेतीसाठी एवढा फायदा होईल की आपल्याला रासायनिक खताची कमी कमी रासायनिक खत कमी वापरावं लागेल आणि त्यावर गांडूळ खत वापरल्यानंतर जे जमिनीची सुपिकता असते आणि शेतामध्ये जर गांडूळ खत तयार झाले गांडूळ जर ज्यावेळी तयार होतात त्यावेळी आपल्याला रासायनिक खताची एकदम कमतरता कमी लागते आणि जमिनीची सेंद्रिय कर्म वाढून शेती एकदम चांगल्या पद्धतीनं पिकेल नक्कीच सर शेतकरी बंधू आज आपल्याबरोबर सतीश पाटील राहणार चिपळी तालुका शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर हे प्रयोगशील शेतकरी होते त्यांच्या गांडू खत निर्मितीविषयी संपूर्ण अशी माहिती जाणून घेतली जर तुम्हाला त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचा असेल त्यांचा मोबाईल नंबर आहे त्यांचा मोबाईल नंबर आहे पंच्याण्णव बावन्न झिरो दोन बावन्न झिरो दोन पंच्याण्णव बावन्न झिरो दोन बावन्न झिरो दोन शेतकरी बंधून असाच आपला आवडता कार्यक्रम ऐकत राहा तोपर्यंत योगेश राम राम माझं शिवार आहे माझं शिवार 